ഓ ശരിക്കൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായടാ ഗൗരിയുടെ ആങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറിപ്പോന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവനും നമ്മളെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടു പോയതാണ് പാവ വല്ലാത്തൊരു കുരിക്കുന്ന നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ജയിലിൽ നിറങ്ങി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് മാഡം ടെൻഷൻ ആവണ്ട പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ലെറ്റ് മീ സി വാട്ട് ഐ കൻ ഡു പോലീസിന് എത്ര നാളെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല പുതിയ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഉടനെ റെഡിയാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ റോളേ ഉണ്ടാവും വണ്ടിയിലെ ചേസിലെ ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിനും മനോഹരന്റെ ബ്ലഡുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി വാൻ ശ്രീധരന്റെ പേരിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മർഡർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ആണ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ പക്ഷെ എല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സമർത്ഥനായ ഒരു വക്കീലിന് കഴിയും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ശ്രീധരൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയ മനോഹരനെ കൊന്നത് ബിസിനസ് റൈവലറി ആയിരിക്കണം മാഡം രാമകൃഷ്ണമൂർത്തിക്ക് കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തിരിച്ച് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരാൻ കാരണം രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂർ പോർട്ടിനടുത്ത് എന്തോ ഒരു ഫാക്ടറി പണിയുന്നുണ്ട് മകൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അനിയൻ സുധാകര മൂർത്തിക്കാണ് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അയാളുടെ ഫോക്കസ് ഇനി ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതോടെ ഈ സിറ്റിയിലെ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടുതൽ അഗ്രസീവായി മാറും മാഡം എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അത് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ തെളിവും സാക്ഷികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നിയമവും ജുഡീഷ്യറിയും എല്ലാം കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആയ ക്രിമിനൽസിന് മുന്നിൽ ദുർബലമായി പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സോളിഡ് എവിഡൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത പല കേസുകളും കോടതിയിലെത്തുമ്പോ ഒന്നുമല്ലാതായി പോയിട്ടുണ്ട് കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഈ ചെന്നായ്ക്കൾക്ക് മരണത്തിൽ കുറഞ്ഞൊരു ശിക്ഷ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല ബോംബെയിലും മെഡ്രാസിലും പോലീസ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കോടതിക്ക് വിടാതെ ഓടിച്ചിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക അതിന് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് വേണം പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ റിഗാർഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് മീഡിയ ആക്ടിവിസം ആൻഡ് സെൻസിറ്റീവ് പബ്ലിക് റെസ്പോൺസ് പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ചില വൃത്തികെട്ട വഴികളാണ് ഞാൻ വെറുതെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഓഫീസർ ആ രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ഒരു ബോൺ ക്രിമിനൽ ആണ് മകനെ കൊന്നത് ശരിക്കും ആരാണെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആവില്ല ഒരു ബാർബേറിയൻ ജസ്റ്റിസ് ഫോഗറ്റ് നമുക്ക് നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോവാം മാഡം ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട മാഡം എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചാൻസാ ആ ചാൻസ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോവാണ് താങ്ക് യു മാം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആ അവസാനത്തെ ചാൻസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് മാഡം ആ 
ആരാടാ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായല്ലോ എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തു ശ്രീധരട്ടെ ദാവന അശോക എന്താവൻ പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ സ്പീക്കർ ഫോണിൽ എടു എന്താടാ എടാ ശ്യാമ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് രാമകൃഷ്ണ മൂർത്തിയെ കണ്ട് സത്യം പറയാൻ പോവാ ഗൗരിയും ശ്യാമും സംസാരിക്കുന്നതേ കേട്ടതാ ഞാൻ രാമകൃഷ്ണ മൂർത്തി അറിഞ്ഞ അയാൾ ശ്രീധരനെ കൊല്ലും നീ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് പൊയ്ക്കോ രമേശ ചെക്കന്മാരെ രാമകൃഷ്ണ മൂർത്തി മുമ്പ് ചെന്ന് പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഏഴെണ്ണത്തിനും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇല്ലാതാക്കണം രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് വയ്ക്കോ സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പറക്കണം ഒരുത്തിനും ബാക്കി വയ്ക്കരുത് സമയം കളയണ്ട ചെല്ല് ഏ രമേശ നീ പോണ്ട നീ എന്റെ കൂടെ വേണം അമ്മമാരെ രാമകൃഷ്ണ മൂർത്തിയെ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യിച്ച് ഞാൻ മാറി നിൽക്കാന്ന് കരുതിയത് അതിബുദ്ധിയായിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഹലോ രാമകൃഷ്ണമൂർത്തി ഹിയർ ഇത് ഞങ്ങളാണ് സാറ് തരയുന്ന ഏഴ് പേരിൽ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞ് സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹൈവേയിലൂടെ ബൈപ്പാസിൽ സാറിനെ കാത്തു നിൽക്കാം സതീശ ബേപ്പൂർ ശ്രീധരനോടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പേരും സൂക്ഷിക്കണം വണ്ടി എടുക്കണം കേരളം എല്ലാവരും അവന്മാരെ വിടരുത് കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് നാടകം കളിക്കുന്നതാ നായ്ക്കളെ ഇല്ല സാർ ഞാൻ പിടിക്കാവുമാരെ അവര് വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി സാട്ടി ശ്രീധട്ടി തവറാ വണ്ടി എടുക്കേ വേഗം 